Playoffs'tan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2015 demoyu inceleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak kendimizi tanıtalım. Ben Eren. Ben Kemal. Ee, Kemal ilk olarak arayüzle başlayalım istersen. Ee, önceki yani önceki demolara göre diyelim demolarla kıyaslayalım bunu. Ee, önceki demolara göre arayüzde neler var, neler gelmiş, şu anda bize neleri sunuyor FIFA. Arayüzle başlayacak olursak ilk olarak de, diyebileceğim şey Windows 8'in minimalist yapısına benzeyen bir arayüz kullanılmış. Akıcı ve değişken bir arayüz. Bununla beraber e, oyunun direkt özelliklerinden bahsedecek olursak yani yeniliklerinden kaba taslak konunun en başında. Bunun için ana ekrana güzel bir ek getirilmiş. Burada yeni özellikler neler oldu anlatılıyor. Bunları sırasıyla bakacak olursak e, ilk yeni özelliğimiz Emotional Intelligence duygusal zeka olarak çevirelim bunu Türkçe'ye. Bu oyun sırasındaki e, olaylara göre e, oyuncunun maç boyunca verdiği tepkiler olarak göz, gözümüze çarpacak. E, bu güzel bir etki, şey, etki yaratıyor oyunda. Oynarken de bunu fırsatımız olursa göreceğiz. Ee, diğer e, değişiklik Team Tactics. Bunun üzerine FIFA fazlasıyla çalıştığını söylemişti. Eve dönümüzü yaptık diye bahsediyorlardı. Burada takım taktiklerinde çeşitli yeniliklere git gitmişler. Ayarlamalar daha da detaylandırılmış. Bu zaten istenilen bir şeydi. Oyuncular bunlardan çok fazla dert yanıyordu. Bunlardan da biraz daha detaylı olarak bakacağız. Devam eden dakikalarda. Diğer özellik e, Agility Control. Agility kontrol oyun sırasında oyuncumuzun hareketlerindeki yumuşaklığı arttırarak kontrolün daha fazla oyuncuda olmasını sağlıyor. Oyun sırasında bunu biraz daha oyuncuların yavaşlaması olarak görüyoruz. Ancak çok daha gerçekçi hareketlerle karşılaşıyoruz. Robotsal, robot gibi hareket eden oyunculardan biraz daha uzaklaşılmış. Devamındaki özellik Man to Man Battles. Burada karşılıklı olarak oyuncular birebir pozisyonlarda daha, daha akıllı davranarak zekalarını ortaya koyacak şekilde çeşitli değişik hareketler yaparak devamlılığı sağlıyorlar kendi oyunlarında. Bu da güzel bir artı olmuş. Bunu da fırsatımız olursa göreceğiz. Diğer özelliğimiz Next Gen Goalkeeper. Bu üzerinde fazlasıyla durulan bir özellikti. Bunun üzerine çok çalıştıklarını söylediler. Birçok farklı hatta yazdığına göre 50, 50 adet yeni kurtarış animasyonu oyuna katılmış. Daha gerçekçi hareketler, daha e, geliştirilmiş bir yapay zeka sunulmuş kaleciler için. Bu fazlasıyla dert yandığı bir durumdu oyuncuların e, FIFA serisinde. Kalecilerin e, saçma sapan hareketleri, maç sırasında alakasız duruşları ve hiç açığı kapatmadan, e, işte aradaki mesafeyi kat etmeden e, karşıdaki oyuncunun kendine gelmesini beklemesi gibi çeşitli yapay zeka sorunları vardı. Bunların üzerinde çalışıp düzeltildiğini söylüyorlar. Bunu da fazlasıyla hissedeceğiz e, oyunda. Gerçekten de bir değişim var. Sıradaki özellik Team Management. E, team Management'ta e, burada şimdi menü içerisinde de göreceğiz. Çok fazla, e, yani çok daha güzel ve minimal bir yapıyla. Oyundaki değiş değişiklikler çok güzel bir şekilde yansıtılmış burada. Yani oyuncu değişiklikleri, kimin nerede olacağını, nasıl bir yapı izleyeceği e, çok güzel ve hoş bir şekilde harmanlanmış. Dynamic Match Presentation Bu da hoş bir şey. Oyun sırasında oyundaki çeşitli işte değişiklikleri, kulüp hakkındaki bilgileri, maç sırasındaki değişik bilgileri bize dinamik olarak aktaran bir özellik. Yani maç sırasında bilgilendirileceksiniz. Aynen nasıl bir spiker size maç hakkındaki detayları anlatıyoruz. Burada FIFA güzel bir detaya daha el atmış. Match the Light Burada da zaten bildiğimiz gibi FIFA'nın kullandığı bir özellikti bu. Daha önceki sürümlerde de vardı biraz. Ee, bu olayda da e, güncel maç e, şey e, güncel maç takvimini izleyerek işte favori liglerdeki takımların maçlarını oynayabileceğimiz ho hoş bir e, ayrı bir özellik. E, di diğer bir özellik de çok daha fazla yeni oyuncunun yüzlerinin oyuna katılması, yeni stadyumların eklenmesi. Yani kısacası çok çok daha fazla detayla, çok daha fazla işte görsel şölenle karşılaşacağımız anlamına geliyor bu. Başka bir özellik de bu da yeni bir özellik. Bu bu, bu özelliğin ismi ise ismi ise FIFA'nın kendi seçtiği 15 tane oyuncunun bu zannedersem oyun içerisinde de yenilenecek. Kendi seçtiği 15 oyuncunun ve ona bağımlı olarak takım kadrolarının ortaya çıkarılarak 
işte size hazır takımlar sunulmuş olması. Ee, bu da gene bu sıradaki özellik de gene bununla alakalı. Hoş bir özellik. Ee, zaten bu ardı ardına gelen üç özellik de bu, bunu anlatan şeyler. Şimdi artık oyuna geçelim. Ben fazlasıyla konuştum. Eren evet şey yani e, şimdi oyunla ilgili yeniliklerden bayağı bahsettik. Güzel şeyler var şimdi. Bunları biraz daha detaylı bir şekilde e, inceleyelim. E, şimdi oyuna geçelim istersen. Takımlar hakkında biraz konuşalım. Hangi takımlar yer alıyor şu anda mesela demoda? E, takımda da çoğunlukla İngiliz ligi takımları var. Onun dışında işte Almanya'dan Borussia Dortmund, İspanya'dan Barcelona, işte Güney Amerika kıtasından alabilici aldıkları Boca Juniors. E, toplamda zannedersem 8 tane takım var. Fransa'dan da ayrıca Paris Saint Germain var. Onu unuttum. E, bu takımlarla ve İtalya'dan Napoli. E, bu takımlarla beraber toplam 8 takım. İngiltere'den de Chelsea, Manchester City var. E, yani takımlar genellikle favori takımlardan. Seçiyor. Demo için güzel takımlar. Evet. E, çünkü özellikle seçmek istedikleri yani oyunun e, dinamiklerini göstermek için oyuncu düzenlerine göre ve yapılacak çeşitli şeylere göre yani oyunun kalitesini göstermek için seçilmiş takımlar bu belli oluyor. Şimdi ben e, artık oyun öncesindeki ayarlamalar için geldim. E, burada ben daha önce şunu da belirtmem lazım. Oyun demo olduğundan her her oyuna girdiğinizde kontrolleri yeniden düzeltmeniz gerekiyor. İşte ses ayarını kısmak istiyorsanız kısarsınız. Kendi tuşlarınızı ayarlamanız lazım. Profil normalde oyun içerisinde tabii ki bir kaydettiğiniz profil vardır. Ancak demo olduğundan bu olayı biraz ortadan kaldırmışlar ve her defansta yenilemeniz lazım. Şimdi ben team management'a giriyorum ilk olarak. Size az önce bahsettiğim olayları göstereyim. Önce, öncelikle squad ayarında PES'te karşılaştığımız diagram önümüze çıkıyor. O, oyuncunun fiziksel, şut, pas ve dribbling, defending özelliklerini bir, e, bu genellikle e, bilimsel araştırmalarda da çeşitli karşılaştırmalarda da kullanılan e, güzel bir çarptır. Baya bir şey e, tek bir karede anlatmak için hoş bir detaydır. Bu MUPES oyun dünyasına getirmişti. Yani futbol oyunları, futbol oyunları içerisinde getirmişti. FIFA bunu devir alıyor ve güzel bir şekilde harmanlamış. Oyuncuların yer değişikleri için de çok minimal bir düzen getirmişler. Ve oyuncuların gerçekten de yani kimin nereye koyacağınızı çok rahat bir şekilde seçip ayarlarına da bakarak e, çeşitli değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Alt tarafta gördüğünüz gibi oyuncunun değişiklikleri ve çeşitli ayarlarına da bakabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan ben diğer ayara geçiyorum. E, formations burada klasik fo- formasyonlar ve kendi oluşturacağınız formasyon varsa işte takım e, düzenini varsa onu koyabilirsiniz. Bunlar klasik de şeyler çok büyük bir artı yok. E, sadece biraz daha detaylandırılıp e, daha etkin bir şekilde gösterilmesi sağlanmış. Ayrıca minimal e, işte menüde bunda çok yararlı gözüküyor ve daha sade bir görüntü ortaya çıkmış. E, diğer özelliğe geçin. Diğer özelliğimiz rol. Burada oyuncu rolleri var. Ee, misal bir takım içerisindeki bir oyuncunun özel, e, özellikle yaptığı ve ona özgü yani onun çok daha iyi olduğu durumları bize gösteriyor. Misal ne diyelim e, Xavi'nin Barcelona'da kaptan olduğu bir özelliği. Bu genellikle Xavi oyuna girdiğinde Barcelona'da kaptan odur. O belli zaten. Messi'nin serbest vuruş kullanması hem sağ hem sol tarafta. Onun dışında long free kicklerde her zaman bildiğimiz gibi yani uzaktan e, işte atışlarda Xavi'nin e, tartışılmaz baskınlığı vardı bu versiyonu da onu koymuşlar. İşte Neymar'ın köşe atış, köşe vuruşları, Messi'nin penaltı özelliği gibi. E, bunun dışarısında e, bunun, bunun devamında instructions bölümüne girdiğimizde oyuncunun maç içerisindeki e, halini neler yapacağını, işte nasıl tepki göstereceğini e, ayarlayabildiğimiz bir ekran geliyor karşımıza. Burada balance atak, balance crossing runs, bunlar oyuncuya e, yükleyebileceğimiz şeyler, görevler aslında. Bunlar güzel e, taktikler ve ayarlar. Oyun içerisinde fazlasıyla kullanacaksınız, bundan em- kullanabileceksiniz, bundan emin olun ilerledikçe. E, taktiks ise e, oyun içerisinde gerçek hayatta gördüğümüz aslında taktiklerin daha da güzel bir şekilde harmanlanıp FIFA'ya katılmış hali. Kontra atak özelliği, işte e, topa e, baskı, yani e, o, oyunu kitlemeye, kitlemek için veya topu almak için. İşte pozisyon bilgisi, işte uzun toplu oynama, işte defansın arkasına sarkma gibi özelliklerin, işte bunun dışında custom ta- taktikleri siz de beraberinde bir şey geliştirip, yani en azından bir şeyler ayarlayıp koymanızı sağlıyor. Bunlar oyun için güzel taktikler. Şimdilik burayı da bitirelim ve oyuna geçelim artık. Çünkü grafiksel olarak oyundaki gelişme bilgisayar oyuncular için yeni. Çünkü Ignite motorundan bahsedeceğiz. 
ve değişimlerini göreceğiz artık. Evet yani ilk olarak e, oyunun detaylarına daha girmeden önce evet ilk önce tabii ki oyun motorundan bahsederek girelim. Yani bu yılki oyun motoru e, zaten söylediğin Ignite onun detayları nedir ve yani yenilik olarak e, PC oyuncular için e, veya konsol oyuncular için neler var? Ee, öncelikle şunu söylemem lazım. Ignite motoru bilgisayar oyuncular için yeni olmasına rağmen konsol oyuncular için yeni bir motor değil. Çünkü FIFA 14 ile beraber konsol oyuncuları e, Ignite motoruyla ile tanıştı. Ignite motoru e, güzel yeni bir motor e, ve bu motor e, eSports'ın diğer oyunlarda da kullandığı bir motor. Yani işte Amerikan futbolu ve NFL gibi Amerika tabanlı, Amerika için özellikle geliştirilmiş oyunlarda e, kendini gö- göstermeye başlamıştı. FIFA 15'te biz bilgisayar oyuncuları olarak bunu ilk kez görüyoruz Peki. ve demoda da ilk kez deneme şansı bulduk. Ee, Ignite motoru grafiksel ve yapay zeka onun, onunla beraber atmosferin de gelişmesi anlamında çok e, söz edilmesi gereken özel bir motor bence. Çünkü e, çok güzel yenilikler sunuyor. Grafiksel olarak o kadar e, değişim e, şeyini fazlasıyla belki göremeyeceksiniz. Bunu çünkü genellikle e, daha böyle yüksek ayrıntılarda fark edebilirsiniz ama öncelikle şunu söyleyebilirim işte futbolcuların formalarında olsun staddaki değişiklikler olsun sağdaki değişiklikler olsun ayrıntılarda kendisini o kadar fazla gösteriyor ve grafiksel olarak çok fazla gelecek vaat ettiğini söyleyebilirim ve bunu da görüyorsunuz oyun oynadıkça kesinlikle ilgiden motor ile beraber gelen bir görsel şölen var ve FIFA artık ilgiden motoruna geçerek bence geç kalınmış da olsa çok güzel bir adım attı Peki madem oyun motorundan bahsettik, e, buradan detaylara girelim istersen. Mesela yani şu andaki stat atmosferinden bahsedelim ilk önce mesela. Şu andaki mesela stat as- atmosferi seyirciler yani nasıl sence? E, stat, stat atmosferi çok iyi çünkü özellikle gelmiş bir artısı var stat atmosferinin seyirciler anlamında. Eski PES oyunlarında ve FIFA oyunlarında hatırlıyoruz, oynadıkça da görmüşüzdür. Ee, ne zaman bir seyirci görsek bu seyirci iki boyutludur. Sadece bir e, kağıdın üzerindeki bir tekstürdür. Sadece iki farklı karesi olan bir gif gibi çalışır bu. Ancak FIFA 15 ile beraber tabi bilgisayar oyuncusu için normalde konsolda FIFA 14 ile beraber ilan motorunda getirdiği artılarla bu olay değişti. Artık seyircinin bir hacmi var, bir animasyonu var, bir yani canlı kanlı bir yapısı var ve e, normalde bir gole işte bir ata karşı çok fazla kendini gösterecek bir animasyonu var. Yani cidden oyunun içine girmiş artık seyirci. Ve e, o kadar büyük bir artı olabiliyor ki ay, e, bazı zamanlarda tabii bir futbolcu kadar detay olmasa da çok büyük bir e, oyunun içine alacak bir hamle yapıyor bizi. Ve gerçekten artık sırıtmıyor ilk kez bir e, seyirci grafiği. Evet zaten çok dikkat çekiyor şu andaki görüntüye de bakacak olursak yani orada yani en azından birbirine birebir benzeyen seyirciler dışında gerçekten farklı hareketler görebiliyoruz yani artmış durumda seyirci mekaniği. Ee, onun dışında e, zeminden bahsedelim mesela yani zeminle ilgili ne yenilikler getirdi bu FIFA bize? Zemin gene Ignite motoruyla e, büyük bir değişim, değişim geçirdi. E, bu değişim de şu oyun oynandığı oynanma süresi boyunca e, oyunun içerisinde gerçekleşen olaylar e, sonucu olarak zeminde çeşitli değişiklikler olmaya başladı. Şöyle size açıklayayım. E, misal bir pozisyonda bir oyuncunun ayağına kayıldı ve işte yerde sonuçta bir toprak kalkması lazım veya çık. Bunun etkisini oyun boyunca görüyorsunuz ve o orada kalıyor. Yani oyun boyunca artık o, o orası değişmiş oluyor. Bu da çok güzel bir artı çünkü oyundaki devamlılık artıyor. Sahanın değişimini normalde sahanın değişimini normal bir futbol maçında görürsünüz. Ve yani cidden bir artıdır o bitti yani çünkü bir değişiklik yani bir nasıl diyeyim zarar veya yarar bile katabiliyor. Yani bu o zaman bu yıl FIFA ile birlikte gelen bir yenilikten bahsedelim. Hem de bu zemin olayını en çok yaşayacağımız yer olarak da bunu söyleyebiliriz. Özellikle herhalde bunu arenada çok yaşayacağız biz. E, Türk Telekom herhalde diyelim Galatasaray'ın stadında. E, yani bu sene en büyük yenilik belki de Türkiye için e, Türkiye Ligi'nin eklenmiş olması. E, onunla ilgili detaylar nelerdir? Onlarla ilgili neler söylersin? E, Türkiye Ligi geç kalınmış da olsa eklendi. E, çünkü FIFA artık Türkiye'deki oyuncu kitlesini çok e, çok büyük bir seviyeye ulaştığını gördü. Ve bunun oyuncusu aslında Sony'dir. Sony kendi oyunlarıyla beraber hem Türkçe altyazıyı hem de Türkçe dublajı getirmişti oyunlarını. FIFA'da artık eskiden aslında yaptığı bir şey yeniden getirdi. Eski FIFA'larda zannedersem 2000-2001 zamanı, 2002 zamanındaki FIFA'larda Türkiye Ligi vardı. 
Ancak bir dönem bir ayrılık oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile takımlarla anlaşamadılar. Ve Türkiye Ligi olmuyordu. Sadece belirli 3-4 takım girebiliyordu FIFA'ya. Ancak e, FIFA 15 ile beraber Türkiye Ligi katıldı. Ve, ve cidden kendi takımımızla artık oynama gibi bir eski e, konforumuz yeniden kendini gösterdi. Bu çok büyük bir artı çünkü insanlar oynamak istiyordu. Kendi tuttuğu takımı, kendi benimsediği oyuncu ile oynamak istiyordu oyunu. Ve bunu gerçekten de çok güzel bir şekilde harmanladı. E, yani harmanladı demeyelim de bunu göz önüne aldı ve oyuna kattı. Bu çok güzel bir artı bizim için ve FIFA için de. Evet yani gayet iyi oldu bizim için. Yani en çok sevindiren haberlerden bir tanesi de buydu. Ee, şimdi bunun dışında e, nelerden bahsedelim? E, atmosferle ilgili konuştuk. E, şu anda hani e, eSports'un falan bizi e, o demo çıkmadan önce yaptığı açıklamalarda kalecilerle ilgili büyük değişiklikler yapacaklarını söylemişlerdi. Bunlarla ilgili gelen yenilikler nelerdir? E, bununla ilgili videonun başında da çok az bahsettik. Bunlarla ilgili ilk, ilk önceki yenilik 50 tane farklı animasyonun artık katılması. Kaleciler her zamanki o e, robot e, hareketlerinden kurtulmuşlar. Daha fazla, daha detaylı bir şekilde e, hareket yapabilecekler. Topa göre hamle, işte e, kurtarma hareketleri e, sunabilecekler bize. Bu büyük bir artı. Bununla beraber kalecilere gerçekten de bir yapay zeka anlamında geliştirme var. Bunu oyunda görüyorsunuz. Özellikle e, bilgisayar yardımında oynadığınız zaman oyunu. Kaleci e, sizi gerçekten ipin ucundan kurtarabiliyor. Çok güzel çıkışlar yapabiliyor. Bir anda açı arayı işte oyuncuyla arasındaki aralığı kapatarak yani açıyı daraltarak topu topu kurtarabiliyor. E, ve kurtarma e, dinamikleri de çok e, değiştiğinden ve güzelleştiğinden e, çok e, gerçekten de next gen bir kaleci şey geliyor artık. Şu anda da görebiliyoruz videoda hatta bunu. Gerçekten de kaleciler eskisi gibi değil. Şu anda geliş, büyük bir gelişim var o konuda. Evet yani artık kaleciler de oyuna dahil oldu. E, bize faydalı bir şekilde. Ee, bunun dışında e, sakatlıklarla ilgili mesela neler söyleyebiliriz? Çünkü bunlarla ilgili sen oynadığımızda birkaç yenilik gördük zaten. Şimdi ondan bahsedelim. Bu, yani olayın da e, söylememiz gerek bence. E, sakatlıklarla ilgili yenilik nedir? E, bu gördüğümüz yeni, yenilikten bahsedeyim. Peki. Bu çok büyük bir yenilik değil. Çok da yeni bir şey değil ama güzel bir şekilde yapılmış bu sefer. Daha da güzel olmuş daha doğrusu. Şöyle bir olay, e, benim oyuncuma yapılan bir hareket vardı, oyuncum o olay sırasında sakatlanmadı, e, sadece geçiştirdi durumu. Ben bunun, esna, bunun devamında e, ba, e, topu almak için hemen yarım dakika sonra koşturmaya başladım, büyük bir de, deparak e, zorladım oyuncumu. E, bunun sonucunda oyuncum e, sakatlanma emaresi gösterdi, üzerinde işte bunun işte e, işareti çıktı. Oyuncum o sırada sakatlandı ve topa koşamadan e, yere yıldı ve daha sonra işte değişimin olmasını falan işte oyun şart koştu. Bu bence güzel bir ayrıntı, güzel bir detay. Zaten böyle detaylarla insanlar oyunları yakalıyor veya bırakabiliyor. E, bence FIFA burada üzerine düşeni yapmış. Evet bence de. Şimdi oynanabilirlik e, anlamında biraz konuşalım çünkü birkaç maç yaptık biz. E, şimdi de oynuyoruz. Yani sence? FIFA'nın eski oyunlarına göre oynanabilirlik durumu şu anda nasıl? Ya tabii ki PES'le kıyaslayamayacağız çünkü PES demosu, PES demosu daha çıkmadı. Yakın zamanda çıkınca da onunla ilgili de kıyaslamalarımızı yapacağız. Ee, ama şu andaki oynanabilirlik nasıl sence? Öncelikle şunu söylemem lazım. Oyunda bariz bir yavaşlama var. Yani çok büyük bir yavaşlama değil ama yani bir yavaşlama olduğunu hissediyorsunuz. Ve bunun sebebini ben az çok tahmin ediyorum. Bunu en başta da aslında size bahsettim videonun başında. Bu da şu. E, Egilite ve kontrol diye bir yeni bir yeni demeyelim de bir geliştirme eskisine nazaran daha da güzel bir yapı işte gerçekçilik anlamında olay sunmuşlar bu mekanik bu mekanik şunu şart koşuyor oyuncunuzun bir makine gibi davranmayarak gerçekten topa ve hata göre yer al yer alarak misal ayağında top varken çok hızlı dönemiyor çok hızlı pas veremiyor tamamen gerçek bir oyuncu gibi. Oyunu, topun gelişine, topun hareketine göre kendisini işte konumunu alarak daha yavaş bir hareket sunuyor. Bu oyunda bir yavaşlama, yavaşlama getirmiş ama e, beraberinde de şöyle güzel bir artı getirmiş. Daha büyük bir gerçeklik kazanmış. Çünkü zaten gerçek hayatta da bu durum böyle. Bir oyuncunun biz bu kadar hızlı bir hareket yapmasını bekleyemiyoruz. En azından her oyuncudan. Her oyuncu bir Cristiano Ronaldo veya Messi değil sonuçta veya Neymar değil. Bu oyuncular gene oyun içerisinde çok hızlı hareketler yapabiliyor. Çok hızlı bir şekilde e, mekanik olarak hareketlerini gerçekleştiriyorlar ama bu oyunda bu düzeni daha da arttırarak kesinlikle 
Bence akıllıca bir düzeltmeye Eyvah. gitmişler. O da e, oyuna büyük bir gerçekçilik katmış. Oyun yavaşlamış ama gerçekçilik fazlasıyla artmış. Evet bu arada gol de geldi. Barcelona 2-1 önde. <gülüyor> Maçtan da bahsedecek olursak. E, bunun dışında bahsetmek istediğin ekstra bir e, durum var mı? Gözüne çarpan mesela şu anda olabilir veya işte genel olarak da olabilir. Gözüne çarpan bahsetmek istediğin farklı bir konu var mı? E, ben bir röportajdan e, kaynak alarak şunu açıklayayım. En azından şunu anlatayım. Bence güzel bir ayrıntı. Sonra yapımcıları şöyle bir açıklamada bulundular. Oyun çıkmadan öyle. E, dedikleri şey de şuydu. Biz FIFA 14 ile beraber gelen grafiksel ve işte oy, oyun mekaniğinde bir gelişimi FIFA 15'te daha da arttırarak yani üzerine katarak devam edeceğiz dedi. Yani e, çok büyük yenilikler beklemiyor FIFA 14'te gerçekleştiği gibi grafiksel veya işte oynanabilirlik anlamda ama gerçekten bunu toparlayacak, atmosferi geliştirecek unsurlar katacağız yönüne diyorlardı. Yani biz bir pasta yaptık, pastayı daha da güzelleştireceğiz diyorlardı. Bunu gerçekten de e, daha da üzerine katarak yapıyorlar. Ve size şöyle diyeyim, ufak ufak ayrıntılarla bize e, ne kadar gerçekçi şeyleri düşünebildiklerini gösteriyorlar. Örnek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Köşe vuruş sırasında oyuncunuz eğer bir köşe direğinden etkileniyorsa bu, e, vuruş yaparken o köşe vuruş, o köşe direğini e, kaldırarak hareketine devam ediyor. Bununla beraber gol atılınca e, bir kale, e, kalenin filesinin dalgalanması var ki bu hem e, oyunun fiziği anlamına, e, fiziği anlamında güzel bir artı hem de e, bununla beraber gerçekçilik anlamında iyi bir katkı. Ve bence güzel düşünülmüş şeyler. Ama ben sadece bunlarla yetinmeyip oyuna daha güzel bir artı katılmasını istiyorum. İnşallah bu devamında kendini gösterir. Biz bunu bekliyoruz. Ee, aslında bunu Eren konuşursa daha iyi olur. Yani şöyle konuşmak değil de bu değerlendirmeyi şöyle yapalım ee, istersen. Yine sen bahset detaylarından. Ee, şimdi artık e, grafiksel olarak, oyun mekaniği olarak yani artık FIFA e, inanılmaz bir noktaya işte bizce. Ama artık yani şöyle bir durum bekliyoruz, farklı yapısal değişiklikler bekliyoruz FIFA'dan. E, farklı bir anlayış bekliyoruz artık. Yani futbol dışında futbolu farklı bir noktaya getirmesini istiyoruz oyun anlamında. Bununla ilgili e, gelebilecekleri noktaya zaten eriştiler. Grafiksel olarak e, şu andaki oyun motoru anlamında yani çok iyi bir noktaya geldiler. E, şimdi ben sana burada pası sana atayım <gülüyor> futbol terimiyle. E, pası sana atayım. Bununla ilgili e, bizim düşüncelerimizi aktarırsanız. Şöyle aktarayım. Öncelikle dediğim gibi oyun grafiksel anlamında ışıklandırmalı olsun, atmosfer olsun, oyuncu e, dinamikleri, oyuncuların animasyonları, motion capture teknolojisiyle ka kazandırdıkları gerçekçilik her şeyden e, çok güzel bir boyutta ve bu, bunun üzerine daha da katarlar. Çünkü hem donanımsal özellikler hem e, diğer yazılımsal gelişmeler fazlasıyla devam ediyor ve bunun üzerine katacaklar. Ancak bizim o beklediğimiz artı özellik bambaşka bir özellik. Biz artık FIFA'nın da MMO bir yapıyla birleşerek daha gerçekçi, gerçekten içinde yaşadığımız bir dünya olmasını istiyoruz. Bu şöyle ki FIFA aslında buna benzer bir özellik katıyor. Mesela güncel oyunların, güncel maçların oynanmasını sağlıyor kendi içerisinde. İşte gerçek o güncel hava koşullarıyla beraber. Ancak bizim istediğimiz şey bunun da ötesine gidip mesela e, bildiğimiz gibi e, Şampiyonlar Ligi gibi veya İngiltere Premier Ligi, La Liga olsun çok fazla takip edilen, çok fazla işte yani futbolun tepesinde olan ligler var. Biz bunları gerçekten bir masterlık gibi değil de daha gerçekçi olarak yapay zekaya karşı değil, gerçek oyunculara karşı oynamak gibi bir MMO bir yapı sunsun istiyoruz artık FIFA'dan. Yani FIFA e, öyle bir yapı sunsun ki bir oyuncu gelip bir takım seçsin, takımdaki zamanla beraber yapsın ve buna, buna bir, bununla akabinde düzenlemelerle beraber gerçekçi bir şey, lig sunsun bize. Yani mesela transferler daha iyi. Yani bilgisayardık yapay zekaya karşı olmasın. Tamamen oyuncu odaklı olsun. İşte takımların düzenleri değişsin. Ve gerçekten artık şu yapay zekadan kurtulalım. Zaten elimize bunu verecek donanım da var. Altyapı da sağlanmış durumda. Neden olmasın deyip bir MMO FIFA bekliyoruz. Ki FIFA World buna Biraz adım gibi, bedava bir oyunla beraber adım gibi dursa da biz artık bunu FIFA'dan bekliyoruz. Evet artık buradan bizi yetkililer duysun. <gülüyor> Umarız yakında e, bu beklediğimiz... Gerçi artık hayal gibi görünmüyor. Çünkü artık onlar da olayın online boyutunun farkındalar. Ve bu anlamda ne kadar gelişmesi gerektiklerinin de farkındalar. Yani artık e, tahmin etmemeliyiz. Yani bu yıl bunlar gelecek diye tahmin etmemeliyiz. Yani FIFA bizi daha çok şaşırtmalı bu anlamda. 
E, şimdi Türkiye Ligi'nden de bahsettik. Şimdi e, maç da bitti. Bahsetmek istediğim bir konu var mı yoksa maçtan enstantanelerle e, burada bitirelim mi, incelemeyi mi? Anlatılacak aslında daha sürüyle konuşulacak şey olabilir ama bence burada bırakalım. Artık demoyu, demo ne de olsa bedava indiren ayrıntılarına kadar incelesin. Kendisine uygun mu değil mi baksın, etsin. Oyunu almak istiyorsa zaten onun takdirine kalmış. Ama oyun kısır bir oyun değil o kesinlikle belli. Yeni bir oyun, güzel bir oyun. Her türlü gelişme de açık. Bence denenmesi gereken bir oyun. Peki Kemal teşekkürler. Ee, şimdi e, incelememizi yaptık. Yakın zamanda PES demosunu bekliyoruz. PES demosu gelecek. Onun da bir incelemesini yapacağız ve daha sonra tabii ki karşılaştırma yapacağız. İki e, yani PES bakalım neler yaptı. E, FIFA eve dövün çalışmış olarak geldi. E, gayet de başarılı not aldı. Bakalım PES neler yapacak. E, o değerlendirmeden sonra da e, bir kıyaslama yaparız. Ondan sonra da siz kendi kararınızı verirsiniz tabii ki. Yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.